वर्ध्यातील हिंगणघाट जळीत कांड प्रकरणातील आरोपी विकी नगराळे याला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर आता त्याची चौकशी सुरू आहे कालपासूनच्या चौकशीनंतर आरोपीनं हे कृत्य एकतर्फी प्रेमातून केल्याचं स्पष्ट झालंय त्यावर आता भाजपचे नेते एकनाथ खडसे आणि राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूया एखाद्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये पवित्र काम करणाऱ्या शिक्षिकेवर असा प्रसंग यावा आणि त्याच्यावर पेट्रोल टाकून तिला जाणण्याचा प्रयत्न होत असेल ते अत्यंत दुर्दैवी आहे असे प्रकार अलीकडे जर पाहिले महाराष्ट्रामध्ये आता महिलांवर अत्याचाराचे प्रमाण फार वाढलेलं दिसत आहे अर्थात सरकारच्या माध्यमातनं त्याला आवर घालण्याचा प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न जरी करत असले तरी ह्या मानसिक विकृती आहे पण ह्या घटना घडल्यानंतर जर कडक शासन झालं लवकर न्याय मिळाला लवकर न्यायालयाचे निर्णय झाले तर काहीतरी वचक काहीतरी दहशत द या गुन्हेगारांवर बसू शकेल आणि आत्ताच आपण पाहतो आहे की फाशीची शिक्षा वारंवार पुढे ढकलली जाते एक वेळ अशा स्वरूपाच्या शिक्षा सुनावल्यानंतर त्याची तत्काळ अंमलबजावणी झाली ते एक साधारण भीतीचं वातावरण गुन्हेगाराच्या मनात निर्माण होतं आणि अशा घटनेस प्रतिबंध होण्यास मदत होते महाराष्ट्रात होणार नाही त्याबद्दल आपण खबरदारी घालच इथून पुढे या घटना होणार नाही याच्याबद्दल आपण सगळ्यांनी जातीने लक्ष घालून कुठे तरी थांबवलं पाहिजे कारण का आपल्या महाराष्ट्राचं नाव आज देशामध्ये त्याच्यामुळे काही ना फासते त्याच्या हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे आणि महाराष्ट्रात अशा खरं तर घटना कधी झाल्या नाही आणि आपल्याला आठवत असेल की जेव्हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार होतं तेव्हा कॉलेज म्हणजे एच आर डी डिपार्टमेंट हे माननीय राजेश टोपेंकडे होतं आणि तेव्हा राजेश टोपेंनी एक छेडछाडमुक्त महाराष्ट्र म्हणून एक व्यापक कार्यक्रम सगळ्या कॉलेजेसमध्ये राबवला होता आज आपल्याला एक प्रांजळपणे एक नम्र विनंती आहे महाराष्ट्राच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांना की राज्यामध्ये पुन्हा एकदा हा कार्यक्रम राबवायची गरज मला वाटते आणि तर आपण जर आदेश दिला तातडीने तर आठवीपासून पुढे मुलगा असू दे किंवा मुलगी कारण का हा फक्त मुलांचाच मुलींचाच विषय नाही पण अनेक वेळा मुलाचीही छेड काढली जाते आणि अशा गोष्टी जर होत असतील तर ते कुठेतरी थांबल्या पाहिजे आणि त्याच्यासाठी कठोर कायदे झालेले आहेत पण त्याची अंमलबजावणी होणं टाईम बाउंड नाही म्हणजे फास्ट ट्रॅक कोर्ट असेल इन्क्वायरी असेल तर अशी अतिशय म्हणजे कृती जर कोणी केली तर त्या कृतीला वेळ पडली तर फाशीची शिक्षा पण टाईम बाउंड नाही नाही म्हणजे पोलीस इन्क्वायरीसाठी एक तीस पस्तीस चाळीस दिवस पोलिसांनी ठरवावे की किती लवकरात लवकर ते इन्क्वायरी करू शकतात त्यानंतर फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स करून एक महिन्याभरात त्याच्याबद्दल पूर्ण केस चालली पाहिजे आणि एक साठ ते नव्वद दिवसाच्या आत अशी कुठलीही विक्षिप्त गोष्ट कोणीतरी केली तर त्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे असं माझं वैयक्तिक मत एक आई म्हणून एक महिला म्हणून एक मुलगी म्हणून मी आपल्याला एवढीच विनंती करते की हे सरकार सर्वसामान्य माणसाच्या जनतेचं सरकार आहे एक काळाचा होता लोकं म्हणायचे मायबाप सरकार हे सरकार मायबाप नाही आहे महाराष्ट्राची जनता या सरकारची मायबाप आहे आणि त्यांना न्याय द्यायची नितिक जबाबदारी आज आपल्या ह्या सरकारची आहे माझा विश्वास आहे की आपलं हे सरकार ह्या राज्यातल्या युवा पिढीला दिशा तर चांगली दाखवेलच पण त्याबरोबर प्रत्येकाला मन मोकळेपणे जगण्याचा आणि मोकळा श्वास घ्यायचा अधिकार जो आहे तो नक्कीच मिळवून देईल आज वर्ध्यामध्ये आपल्या या भगिनीला जे काही झालं त्याचा पुन्हा मी जाहीर निषेध करते आणि सरकारला नम्र विनंती करते की आपण तातडीने त्या व्यक्तीला आणि त्या कृतीला निषेध करून त्यांना जी काही जास्तीत जास्त शिक्षा आपण लवकरात लवकर द्यावी ह्याच्यासाठी आपण सगळे मिळून प्रयत्न करालच आणि महाराष्ट्रातून एक आदर्श देशात जावा की ह्या राज्यातल्या महिला लेखी सुना या आपल्या आहेत आणि त्यांचा मान सन्मान महाराष्ट्र नेहमीच दरम्यान या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय नेत्यांकडून हिंगणघाट बंदची हाक देण्यात आली आहे हिंगणघाट मधील तरुणीवर पेट्रोल टाकून तिला जिवंत पेटवण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर राज्यभरातून संतापाची तीव्र लाट उमटली आहे या निंदनीय घटनेच्या निषेधार्थ आज म्हणजे चार फेब्रुवारी रोजी सकाळी अकरा वाजल्यापासून शहरामध्ये मोर्चा काढण्यात आलाय शहरातील विद्यार्थीही या मोर्चामध्ये सहभागी होणार झाले आहेत त्याचप्रमाणे यामध्ये पीडित प्राध्यापिकेच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींचाही समावेश आहे 
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना या वृत्तपत्राला दिलेल्या प्रदीर्घ मुलाखतीच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर भाष्य केलंय मराठवाड्यात पाण्याचा दुर्भिक्ष प्रचंड आहे मध्यंतरी तर लातूरला ट्रेननं पाणी द्यावं लागलं होतं त्यामुळे पाण्याचं जे काही प्रकल्प आहेत ते मार्गी लावण्यासाठी मी सुद्धा सूचना दिलेल्या आहेत म्हणून मी पंकजाला एक पत्र लिहिलंय की तू हा जो मुद्दा काढलाय ऐरणीवर आणलाय त्याबाबत धन्यवाद पण त्याबद्दल सरकार संवेदनशील तर आहेच पण हा प्रश्न पंकजाने मांडण्याच्या आधी मी मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या होत्या असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य करणारे भाजपचे नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगडे यांना आता पक्षाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे कर्नाटक भाजपचे प्रमुख नलीन कुमार पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने हेगडे यांच्या वक्तव्याची गंभीर दखल घेतली आहे हेगडे यांनी वादग्रस्त वक्तव्य करत भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील महात्मा गांधींच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं गांधी यांनी इंग्रजांसोबत करार केला होता स्वातंत्र्य सैनिकांनी देशासाठी बलिदान दिलं नाही त्यांनी केवळ सत्याग्रह करून स्वातंत्र्य मिळवून दिल्याचा दावा हेगडे यांनी केला त्यावरच ते महापुरुष बनले असं देखील हेगडे पुढे म्हणाले बंगळुरू मधील एका कार्यक्रमामध्ये ते बोलत होते त्यानंतर राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाली होती शिवसेना नेते आणि औरंगाबादचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी आता भाजपचे नेते आशिष शेलार यांच्यावर घणाघाती टीका केली आहे खैरे असं म्हणाले की सत्ता नसल्यामुळे भाजपच्या नेत्यांचं मानसिक संतुलन बिघडलंय आम्ही बाळासाहेब ठाकरेंचे कट्टर शिवसैनिक आहोत तेव्हा उद्धव साहेब आदित्य ठाकरे यांच्याबद्दल बोलताना भाजपच्या नेत्यांनी भान ठेवावं शिवसैनिकांची खोपडी सरकली तर शेलारांना मुंबईत येऊन ठोकून काढू असा इशारा देखील चंद्रकांत खैरे यांनी शेलारांना दिलाय भाजप नेते आशिष शेलार यांनी सीएएच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर अत्यंत खालच्या पातळीची टीका केली होती